வெல்கம் பேக் டு கவிஸ் வீட்டு சமையல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது உப்பு கறி சிக்கன் உப்பு கறி இது வந்து செட்டிநாடு டிஷ்ஷு செட்டிநாடில் ஃபேமஸ் இது இந்த சிக்கன் வந்து நம்ம தண்ணி சேர்க்காமல் மிளகாத்தூள் சேர்க்காமல் வெறும் வர மிளகா வச்சு செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்யலாம் நம்ம பார்க்கலாம் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மிளகா வச்சே நம்ம வந்து சாப்பாடுக்கு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது செஞ்சு பாருங்கள் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இப்போ கடாய் காய வச்சுக்கோங்க ஒரு ஐம்பது கிராம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நம்ம வந்து முழுக்க முழுக்க இது நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் தான் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு போட்டுக்கோங்க அதை நல்லா பொரிய விடுங்க இப்போ இந்த காஞ்ச மிளகாய் வந்து நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் விதையை வந்து கொஞ்சம் நீக்கி வச்சுருக்கேன் விதையோடு போட்டோம்னா கடுக்கு கடுக்குன்னு இருக்கும் நம்ம சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் விதையை நீக்கிடுங்க குண்டு மிளகாவில் செஞ்சாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மிளகாய் வாசனை தான் ரொம்ப தூக்கலாக இருக்கும் இந்த சிக்கன்லேயே இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இதில் ஒரு இனுக்கு கருவேப்பிலை போட்டுக்குங்க அதே நல்லா கொஞ்சம் பிரட்டி விட்டுக்குங்க நான் வந்து நாலு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்குறேன் சாம்பார் வெங்காயம் இருந்தால் கூட ஓகே தான் இப்போ நான் வந்து பெரிய வெங்காயம் பல்லாரி வெங்காயம் தான் எடுத்துருக்கேன் இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் லைட்டாக செவக்கிற அளவுக்கு வதக்கிங்க இதிலே வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஐம்பது கிராம் இருக்கும் அது போட்டுக்குங்க ஐம்பது கிராம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதையும் நல்லா போட்டு வதக்குங்க நம்ம வந்து தண்ணியே சேர்க்கக்கூடாது இந்த எண்ணெயிலே தான் அது வேகணும் எண்ணெயிலேயும் இந்த ஆவியில் தான் வேகணும் இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வந்து அரை கிலோ கோழிக்கறி எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கழுவி இப்போ அதை போட்டுக்க வேண்டியதுதான் அதை போட்டு நல்லா நம்ம சுருளை வதக்கணும் இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது இந்த மிளகா வாசனை வந்து நம்ம வதக்கும் போது நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ தேவையான கல் உப்பு போட்டுக்குங்க நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த உப்பு போட்டுக்குங்க நல்லா பிரட்டி விடுங்க பிரட்டி நல்லா பிரட்டிட்டு நம்ம இதில் வந்து மூடி மூடி வச்சு தான் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் அந்த ஆவியிலே வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சிக்கனு நல்லா மூடிக்குங்க மூடிட்டு இடையிலையும் நீங்கள் வந்து தட்டை திறந்து பார்த்து நல்லா பிரட்டி விட்டுக்குங்க இப்போ இந்த வெந்திருக்கு பாருங்கள் இன்னும் இந்த இந்த கலரே வந்து இந்த மிளகாவோட கலர் தான் அதில் வரும் மிளகாத்தூள் போடாமல் அந்த மிளகாவோட கலர்லேயே அந்த பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் சாப்பிடவே அருமையாக இருக்கும் சாம்பார் ரசம் இந்த மாதிரி எதுக்கு வேணால் தொட்டு சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டுறது கூட ரொம்ப சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சு மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் எப்படி கலரும் மாறி இருக்கு பாருங்கள் நம்ம இந்த மிளகா வச்சே கூட நம்ம சாதம் இந்த ஒரு தயிர் சாதமோ ரசம் சாதமோ இந்த மிளகாவோட இந்த சிக்கன் சாப்பிடும்போது அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் இது வந்து செட்டிநாடு டிஷ்ஷு காரக்குடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஃபேமஸ் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக அருமையாக இருக்கும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்